మాతృదేవ భవ యుగ యుగములను తపించి నన్ను యోగ్యుని చేయగలేని జీవుని జగములి రుంగ జాలిన నిజాయితి కలిగిన వ్యక్తిగా నిజంబుగా క్షణముందు మార్పగల పూర్ణ దయామృత వారిధి విధిన్ భగ భగ మండ నిమ్ము శలభమ్మును కాను స్మరింతు నిన్మదిన్ స్మరింతు నిన్మదిన్ ఎబియన్ ఆంధ్రజ్యోతి ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ నవజీవన వేదం అనే కార్యక్రమంలో పద్దెనిమిది వందల ఒకటో భాగానికి ప్రత్యేకించి లలితా సహస్రానికి సాగుతున్న సామాజిక వ్యాఖ్యలు ఐదు వందల ఒకటో భాగానికి స్వాగతం పలుకుతాం మనం ఆరు వందల యాభయో నామంలో ఉన్నాం దృశ్యరహిత ఏనమక అన్నదానికి వ్యాఖ్యానం చేసుకో చూచడి దెల్ల మిజ్జ కను చూపును మిజ్జ నిన్ను నివ్వుగా చూచడి దాక ఈ జగతి చూచడి దెల్ల వృధా 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 చూచడు చూపు వెనుక గల చూపును శోధన జేయుము అయ్యదే చూచిన ఇంక లోకమున చూచడిదేమి సమస్తమయ్యదే చూచడిది అంతా మిజ్జ ఎందుకంటే చూపే మిజ్జ కాబట్టి కళ్ళలో కనిపించింది అంతా మిజ్జ ఎందుకంటే కళే మిజ్జ కాబట్టి కళ్ళలో మనం ధరించిన శరీరం కూడా మిజ్జ కాబట్టి ఇది కళ అంటే మనకు అర్థం కావట్ల ఎందుకంటే వేరే కళ ఒకటి ఉంది కాబట్టి అది లేకపోతే ఇది అర్థం ఇది కళని శ్రీ మహావిష్ణువుకో పరమేశ్వరుడుకో సదాశివుడుకో బ్రహ్మదేవుడుకో దేవేంద్రుడుకో ఆ విషయం ఎందుకు అర్థం అవుతుంది అంటే వారు ఈ వారికి వేరే కళ ఉండదు ఈ ప్రపంచమే వారి కళ అందుకే విష్ణువు ఇందులో నేను భాగం అనుకున్న దశావతారాలు ఎత్తుతూ ఉంటాడు అదేమో గొప్ప విషయం ఏం కాదు దాన్ని పురాణాల్లో కానీ తత్వశాస్త్రాల్లో కానీ ఎక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాలు ఎత్తడని గొప్ప విషయంగా చెప్పాల ఆయన కర్మ అయింది అని వ్యాఖ్యానించారు విష్ణుర్యేన దశావతారక కనే క్షిప్తో మహాసంకటే భర్తృహ శుభాస్తాలు కూడా రాశాడు దేవీ భాగవతం సహా అనేక పురాణాల్లో ఉంది ఏ చేపగా కప్పగా బల్లిగా పిల్లిగా బొడ్డం ఆయన కర్మ కాకపోతే ఏమిటయ్యా అన్నారు ఎందుకంటే లోకం నాది లోకం అనేది ఒకటి ఉంది దాన్ని కాపాడాలనే బాధ్యతను ఎత్తికెత్తుకున్నాడు కాబట్టి అంతే దీన్ని ఏదో మూసేయాలి సంహారం చేయాలి ముడి వేయాలనే బాధ్యతను ఎత్తుకు ఎత్తునెత్తుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన అంతే భిక్షాటం చేసుకోవాల్సిందే రుద్రం ఏన కపాల పాణి పుట్టకి భిక్షాటనము కొరువతి అలాగే ఈ లోకం అంతా సృష్టించాలి ఏదో చేయాలనే బాధ్యతను ఎత్తునేసుకున్నాడు ఆయన కర్మ అది బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మాయేన కులాలవన్నీమితో బ్రహ్మాండ భాండోదరి ఈ ముగ్గురిని ఇలా నడిపిస్తున్నది ఏమిటంటే కర్మ తస్మయ్య నమ కర్మణి అన్నాడు భగవద్ భర్తృహరి కర్మ పద్ధతులు కర్మ అనేది త్రిమూర్తులను నడిపిస్తున్నప్పుడు మనం నడిపిస్తా వాళ్ళే అతీతులు కాదు దానికి దైవి భాగవతం చదివితే అర్థమవుతుంది నాలుగో స్కంధంలో ప్రత్యేకంగా మహానుభావులైన నరనారాయణులు కూడా అహంకారానికి లోనయ్యారు నారాయణ మహర్షి ముఖ్యంగా అప్సరసలు వచ్చి ఏదో నాట్యం చేస్తే అలా చూస్తూ ఊరుకుంటే పోయేదానికి చూడకుండా ఊరుకుంటే అసలే పోయేదానికి ఆయన అందులో కల్పించుకుని తొడలే చరిచాడు ఓ అర ఓ ఓ రోజు వచ్చింది ఇంకా పదిహేను వేల మందో పదహారు వేల మందో వచ్చారు పని లేక ఇదంత దీనికి చేశాడు ఆయన ఏదో ఉత్సాహం కొద్ది వాళ్ళకి ఏదో బుద్ధి చెబుదాం ఈ బుద్ధి చెప్పడం వల్ల దీనికి బుద్ధి చెప్పే స్థితి వచ్చింది వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఈ ఓ చూసి వేల మందిని చూసి ఇదేమిటి ఇదేమిటి నా శక్తి అది ఏమి నా దగ్గరికి మీరంతా వస్తారు పని లేక మీలాంటి అప్సరసలు కావాలంటే ఇలా మోకాల నుంచి వంద మందిని సృష్టించగలను ఇగో పదహారు వేల మందిని సృష్టిస్తున్నానని సృష్టించాడు తీసుకెళ్లి మీ దేవేంద్రుడికి ఇవ్వడం నాకు అనుకుంటే అనవసరంగా మీరు ఇక్కడ డ్యాన్సులు చేయకుండా పోండి అన్నాడు ఆయన ఇదేదో సమాధానం చెబుతున్నాం అనుకున్నాడు నార నరమహర్షి పక్కన ఉండి నవ్వు నవ్వుతున్నాడు ఈయన గోతులో పడుతున్నాడు రా ఆయన చివరికి అది వల అయిపోయింది అక్కడ వాళ్ళంతా సంతోషించారు రంభ మొదలైన వాళ్ళు ఊ రోజు చూశారు మాకంటే ఎంత కదా తినరు అదనారు ఇదనారు అయిపోయింది ఆ వాళ్ళంతా సంతోషిస్తున్నారు అన్న ఆనందంలో ఈయన అంతటితో ఆకుండా కాస్త అతి చేసి మీరు వరం కోరుకోండి అన్నారు అక్కడ ఇరుక్కుపోయాడు ఇదే మనిషి అహం ప్రవేశించింది ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడికి తీసి కడుతుందో తెలియదు అదేదో వాళ్ళని అనుగ్రహించడం ఉంటుంది అనుగ్రహించడంలో ఒక అహం ఉంటుంది నేను అనుగ్రహిస్తున్నా నేనంటే ఏదన్నా అవుతుంది రేపు కొంపలు అంటుకుంటా ఇవ్వని నేను అనవలసినవన్నీ మంచిగా అనిపించాలని చూస్తారు మనం అన్నా ఏమీ కాదు మనం అనకపోయినా ఏది ఆగదు అని అని ఉండడమే మంచిది తపశ్శక్తులు ఉన్నవాళ్ళు కూడా మేము అంటాం ఇది అవుతుంది అన్నామంటే కొంపలు అంటుకుంటాయి వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ మంచిగా అనిపిస్తారు లేదు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఏమన్నా అంటే చంపించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఈయన బతుకుంటే ప్రమాదం అని తపశ్శక్తి సిద్ధి ఉందని గౌరవించరు చంపించే ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటేనే ఉంచుతారు అంచేది ఈ సిద్ధులన్నీ ప్రాణాంతకాలు ఈ ముందు దేవాంతకాలుగా వస్తాయి మనకి తర్వాత మనకి ప్రాణాంతకాలు అవుతాయి 
అందుకే పరమహంస రామకృష్ణ పరమహంస ఈ శుద్ధులనే వదిలేయండి అన్నాడు ఆయన అది నువ్వు పట్టించుకోకండి అన్నాడు వాడు మాయలో పడద్దని చెప్పాడు ఆయన పడలేదు తనకు ఉన్నటువంటి సిద్ధులనే పరమపరించినప్పుడు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఆయన బదిలీ చేసాడు నాకు ఈ వద్దు ఇవన్నీ ఉంటే మళ్ళీ నేను జన్మత్తాలని చెప్పి వేరే వాళ్ళకి బదిలీ చేసాడు అక్కడి నుంచి ఆ మహానుభావుల్లో ఆశుద్ధులు కనపడడం మొదలెట్టి అంతవరకు లేనివి ఇవన్నీ చరిత్రలో ఉన్నాయి ఇవి మనకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది అంచేత నువ్వు ఈ నారాయణ మహర్షికి వాళ్ళు వరం కోరుకోమనగానే వాళ్ళ దొరికిందరానికి మేమంతా నీకు భార్యలు అవ్వాలి మాతో మాతో క్రీడించవలసిందే మాతో సంసారం చేయమని ఇరుక్కుపోయాడు ఈయన ఇది ఏమిటయ్యా ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు పెగ్గ మాట తప్పితే మాట తప్పిన వాడు అంటారు మాట తప్పకూడదు మరి పరుగుపోతుంది మాట తప్పదు అంటే తపస్సు మానే సంసారం మారట అప్పుడు అన్నాడు నరమహర్షి నువ్వు నారాయణుడివి నేను నరుణ్ణి నాకంటే ఏదో తెలివిని వాడు అనుకున్న అహంకారం అందరినీ మింగేస్తుందయ్యా సోదర నారాయణ మహర్షి ఒక్కసారి ఆలోచించు వాళ్ళు తపస్సు వాళ్ళు ఏదో నాట్యాలు చేశారని అనుకుందాం ఏదో కాసేపు చేస్తారు కాళ్ళు తాగే వరకు మనం పక్క వైద్యాలు వాయించాల్సిన పని ఏమైనా ఉందా మనకి ఊరుకుంటే అయిపోయింది కదా ఊరుకున్నంత ఉత్తమం లేదు బోడుకున్నంత సుఖం లేదన్నారు నారాయణ మహర్షి తెలుగు మాధ్యమంలో చదువుకుంటే నీకు సామెతలైనా అర్థమయ్యేవి నువ్వు కూడా ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో చదివినట్టుగా ఉన్నావు గోతులో పడ్డావు అందుకని వదిలేయాల్సిందే విషయాన్ని ఎందుకు పట్టించుకున్నావు వాళ్ళు నా నాట్యం చేస్తే ఏమిటైంది మన మనస్సులు చెలించలేదు కదా మనం తపస్సులోనే ఉన్నాం కదా ఓ గంట సేపు అలాగే ఉంటుంటే ఇదంతా వృధా భాగవతం ప్రేక్షకులు ఎవరు లేరు టికెట్లు ఎవరు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కదా వాళ్ళకి ఏదో గుణపాఠం చెబుదామని ప్రయత్నించి నువ్వు ఇప్పుడు వాళ్ళ చేత గుణపాఠం చెప్పించుకునే స్థితికి వచ్చావయ్యా మహానుభావ అంటే ఏం చేయాలా ఏ మరి ఏదో జరిగిపోయింది కదా ఉపాయం చెప్పారు ఇంకే ఉంది చచ్చినట్టు వాళ్ళకి వరం ఇయడమే కాకపోతే ఈ జన్మలో కాకపోతే ఇంకో జన్మలో అని చెప్పి తప్పదన్నారు అందుకే నేను కృష్ణ అవతారంలో కృష్ణుడు నేను పుడతాను మళ్ళీ అప్పుడు పదహారు వేల మందిని మిమ్మల్ని చేసుకుంటాను అంటే దేవలోకంలో ఉండే అప్సరసలే శ్రీకృష్ణుడు భార్యలయ్యారు తర్వాత అష్టావక్రుడు శాపం కూడా దానికి కలిసి వచ్చింది అష్టావక్రుడు ఇచ్చిన వరం కూడా మళ్ళీ అష్టావక్రుడు ఇచ్చిన శాపం కారణంగానే కృష్ణుడు భార్యలు బోయవాళ్ళ చేతిలో పరాభవానికి లోనయ్యారు అనేక రకాల కథలు వ్యవహారాలు పురాణ కథలను కాస్త ఆగి విశ్లేషించుకుంటే ఇన్ని గొప్ప విశేషాలు తెలుస్తాయి ఊరికి పారాయణం చేసుకుని పుణ్యం అనుకుని ప్రసాదం తినేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు ఇక్కడ ఆ కథ పశ్చాలు చదవం ఈ కథ ఇరవై సార్లు చదవం ఏకారచనాడు ఈ కథ చదవాలి ద్వారచనాడు ఈ కథ చదవాలి అని ఊరికి ఈ విభా విభాగాలు చేయద్దు ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏది చదివినా ఏం గ్రహించామనేది ముఖ్యం గ్రహించినప్పుడు ఎన్ని చదివినా ఒకటి ఎన్నిసార్లు చదివినా ఒకటే మనలో రావాల్సిన మార్పే ఇది కథ చదవడం పాలన రోజు చదవడం చేయి ఈ రోజులకి తేదీలకి సమయాలకి ప్రాధాన్యాలు పుణ్యాలు పెట్టడం మానేస్తేనే అసలైనటువంటి హిందూ తత్వం అర్థం అవుతుంది ఈ ప్రాధాన్యాలు కల్పించామంటే అది అర్థం కాదు వాళ్ళలో వాళ్ళలో చిక్కిపోయినట్ల లెక్క గోతులో పడిపోయినట్ల లెక్క ఊబిలో కూరుకుపోయినట్ల లెక్క ఇక బయటపడలే మనం ఏ రోజు చదివినా మంచిది ఎప్పుడు చదివినా మంచిది ఎవరు చదివినా మంచిది ఎలా కూర్చుని చదివినా మంచిది ఎంత గ్రహించావనేదే ముఖ్యం ఇక్కడ ఎవరు ఏమిటి ఎక్కడ ఎలా వీటికి ప్రాధాన్యం అవుతుంది దయచేసి అక్కడే మనం గొత్తులు పడిపోతున్నాం ఇక అవి పెరిగిపోయి అసలు తాగిపోయింది పిల్లాడిని మొత్తం యూనిఫారం వేసాం బూట్లు దొడిగాం బెల్ట్ కూడా పెట్టాం పై పేక్ ఒక టై కూడా పెట్టాం అన్నీ చేసాం వాడిని బస్ ఎక్కించాం అన్నీ చేసాం వాడికి చదువు రాలేదు ఎందుకంటే వాడికి చదువుకోవాలని లేదు ఆ విషయం మనం గమనించాల వాడు ఆసక్తి ఎందులో ఉందో మనం గమనించాల ఇవన్నీ వేసేసాం భాష్య వేషాలు వాడికి రాలేదు ఎందుకంటే వాడికి ఇది నేర్చుకోవాలని లేదు నిన్ననే తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి జనార్దన్ రెడ్డి గారు అనుకుంటాను ఆయన గొప్ప విషయం చెప్పాడు ఆయన ఈ త్వరలో మళ్ళీ ఇంటర్ పరీక్షలు వస్తాయి కదా అని ఏదో దాని ప్రణాళికలు పద్ధతులు మార్చారు పూర్వం ఎక్కువ ఆత్మహత్యలు జరిగాయి అవి మనం చర్చించుకున్నాం అప్పుడు అందరూ చాలా బాధపడ్డారు ఓ ఇరవై మూడు మందో ఎంతమందో పాపం ఫలితాలు రాగానే చనిపోయారు ఆయన ఏమన్నా అంటే మహానుభావం నిజంగానే పద్ధతిగా ఆయన విశ్లేషణ చేసి తల్లిదండ్రులు కూడా ఆలోచించాలి కాస్త ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో డెబ్బై ఐదు మార్కులకి రెండు మార్కులు వచ్చినటువంటి అమ్మాయిని మళ్ళీ తండ్రి అదే రకంగా నువ్వు చదవాల్సిందే అని ఒత్తిడి చేయడం నేను చూశాను నాకు కళ్ళతో అడగడం పత్రికల్లో వచ్చింది నేను చూశాను ఎందుకు చేయాలండి డెబ్బై ఐదుకి రెండు మార్కులు వచ్చే అమ్మాయికైనా అబ్బాయికి అంటే అమ్మాయికి ఆసక్తి లేదని అర్థమైపోయింది కదా వెంటనే మార్చాలి కదా మార్చా మనం చదువు చవిత వస్తుంది ఎందుకు రాదు చవిత చెట్టుకు కూడా వస్తుంది కొయ్యకు కూడా వస్తుంది చివరికి వాడు కొయ్యకపోతాడమ్మ ఆ చెట్టుకే వేసుకుంటాడు నాకు రావట్లేదు మొర్రో నాకు ఆసక్తి లేదు అంటే చవితే వస్తుంది ఇంత డబ్బు కట్టాం వస్తుంది పక్క వాడికి వచ్చింది నీకెందుకు రాదు ఈ మాటలు ఏమిటండి ఇందుకే మనకు గర్భశోకాలు మిగిలాయి తేడా ఎక్కడుందో గమనించండి ఆసక్తి లేనప్పుడు ఆ
వరాన్ని ఇచ్చి గోతులో కూడా ఆయన ఇంక మళ్ళీ జన్మాత్తాల్సి వచ్చింది అంటే మనం ఎందుకు వచ్చాము ఎక్కడికి ఏం చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఏదో చేస్తే మనకి ఏమిటి అలా వదిలేస్తే పోయే మనం ఎందుకు కల్పించుకోగలం ఎలాగైతే విద్యా వ్యవస్థలో మనం డబ్బు కట్టినప్పటికీ మంచి బళ్ళులోనే చేర్చినప్పటికీ పిల్లాడికి పోయవలసిన వేషమంతా వేసినప్పటికీ పద్ధతిగానే పంపినప్పటికీ అతనికి ఆసక్తి లేనిది అందులో చదువు రాదు ఆధ్యాత్మిక వ్యవస్థలో కూడా ఏకారిసి నాడే చదివినప్పటికీ మడిగట్టుకునే చదివినప్పటికీ మడిబట్టకట్టే చదివినప్పటికీ పసుపు కుంకాలు రాసినప్పటికీ నైవేద్యాలు పెట్టినప్పటికీ మనకి విషయం అర్థం కాదు ఎందుకంటే మనకు అవగాహన చేసుకోవాలని లేదు ఈ మడిబట్ట తడిబట్ట పసుపు కుంకం ఏకారిసి ద్వారానే ఫలితం పొందాలని మనం చూస్తున్నాం లోపం ఎక్కడుందో గమనిద్దాం అప్పుడు మనం మార్చుకుంటాం అంచేది ఈ తిథులు వారాలు నక్షత్రాలు పుణ్యాలు లెక్కలు మానేయాలి ఏదో తిథి ఏదో వారం చదువుతాం అంతే ఈ సంప్రదాయాన్ని వ్యతిరేకించడం కాదు ఇది సంప్రదాయాన్ని సంస్కరించుకోవడం అంటారు దీన్ని అసలు పైగా ఇప్పుడు ఆ తిథులు ఆ వారాలు నక్షత్రాలు లెక్కలు ఇవాళ కుదరవు అసలు అవి ఇవాళ పరిస్థితులు పరిస్థితులు వేరు పూర్వం చాలామంది పల్లెటూళ్ళలో వ్యవసాయమే ఆధారంగా బతికేవారు చాలామంది ఒక్కడ సంపాదించేవాడు ఇంట్లో అందరూ మామూలుగా వంట పని చేసుకుంటూ ఇంటి పని చేసుకుంటూ ఉండేవారు సగం మంది పైన జనాభా ఇంట్లోనే ఉండేవారు ఒకరిద్దరు మగాళ్ళు ఎవరో బయటికి వెళ్ళి సంపాదించి ఆ వ్యవసాయం పనులు కూడా కొన్ని కాలాల్లో అసలు ఉండనే ఉండవు వేసవకాలం కొన్ని పనులు ఉండనే ఉండవు మూడు నాలుగు నెలలు ఖాళీ ఆ పనుల రోజు రోజులోనే ఈ పురాణాలు చెప్పించేవారు అప్పుడు కుదిరేటువంటి నియమాలన్నీ ఇప్పుడు పెట్టుకుంటారు ఏమిటండి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు వచ్చి పేక మీద పేక తెగిపోతుంటే ఆ నియమాలు ఇప్పుడు కుదరమంటే అసలు ఇప్పుడు అంచేది ఇప్పుడు కాలానుగుణంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నియమాల ప్రకారం ఇప్పుడు చేసుకోవడమే అంతే మొత్తం మీద ఎందుకు చేస్తున్నాం అప్పుడు అంతా ఖాళీగా ఉండి చేసిన ఇప్పుడు నిర్విరామంగా ఉండి చేసిన విషయం అవగాహన కావడం కోసం కదా జీవితంలో మంచి మార్పుల కోసం కదా అని ఆలోచిస్తే తెలియదండి ఇది ఎందుకు ఈ శంకలు వస్తాయండి ఏడింటికి చేయాలా తొమ్మిదింటికి చేయాలి నీకు వీలైనప్పుడు చేయిన ఆయన శ్రద్ధగా చేయి భక్తిగా చేయి శివలింగం ఇంట్లో ఉండొచ్చా రోజు అభిషేకం చేయాలి ఎన్ని రోజులు వీలైతే అన్ని రోజులు చేయి మిగిలినప్పుడు దండం పెట్టు మొత్తం మానేయకు ఇంట్లో ఉంటే రోజు అభిషేకం చేయాలి ఎలా చెబుతారండి నిబంధనలు ఇవి దేవుడికి అవన్నీ ఉంటాయా రోజు చేస్తే అలా చేయకపోతే చెప్పిస్తాడా భయపెట్టేస్తున్నారు అనవసరంగా ఆరాధన పేరు మీద అమాయకంగా పిల్లలు అడుగుతుంటే దుఃఖం వస్తుంది ఏమిటి పిల్లలు ఇలా అయిపోతున్నారు సాఫ్ట్వేర్ పిల్లలు పాతికేళ్ళు కూడా లేవు వీళ్ళకి పిచ్చి శంకలు పట్టుకుంటే దైవారాధన చేస్తే వాళ్ళు పాపం చేయాలనుంది దేవుని చేసు ఏదో రకంగా పెట్టుకుని చేసుకోవాలనుంది అటువంటి వాళ్ళు చేసుకోవాలా పర్వాలేదని చెప్పాలి కానీ అబ్బాబ్బే కొంపలంటుకుపోతా ఆయన రోజు చేయాల్సింది అంటే ప్రాణం ఉద్యోగం మానేసి చేస్తారండి అభిషేకం కుదురుతుంది ఆ పొద్దున్నే ఈ గంటలోనే చేయాలి ఖచ్చితంగా లేకపోతే ఫలితాన్ని ఇవ్వదు పైగా వ్యతిరేక ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ ఏ పురాణాల్లో ఉన్నాయి ఏ శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి ఇలా భయపెట్టి మనం ఎక్కడైనా ఉందా ముందు అసలు నియమాలో నిష్టలో ఉండొచ్చు భయపెట్టం మహాపాపం అని లేదా ఎందుకు భయపడుతున్నారండి ఆచారాల సంప్రదాయాల పేరు మీద పసి పిల్లల్ని పాతికే లోపు వాళ్ళని వాళ్ళకి పూర్తిగా భక్తి ఉంది వాళ్ళకి అది తెలుసుకోవాలనుంది చెయ్యాలనుంది కానీ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్యోగ పరిస్థితులు వాళ్ళ వ్యవహారాలు వేరు అందుకని మొహమాటం లేకుండా యువతరాన్ని నా పిల్లలుగా భావించి చెబుతున్నాను మీకు ఏ రకమైన ఆరాధన చేయాలనున్నా హాయిగా విగ్రహాన్ని పెట్టుకుని చేయండి అభిషేకాలు చేయండి పూజలు చేయండి కుంకం పూజ చేయండి ఏమి ఎలా వీలైతే అలా చేయండి ఏమి పడి ఒకవేళ వీలు కాకపోతే మానేయండి పది రోజులు చేసాం కదా పదకొండు మానేస్తే మానేయకుండా ఉండడానికే చూడండి వీలు కాకపోతే మానేయండి ఒక్క నమస్కారం పూజా మందులో కానీ అమ్మ ఇవాళ వీలు కావట్లేదు ఎస్ శివో నామ రూపాభ్యాం యాదేవి సర్వమంగళ తయో సంస్మరణాత్మం సాం సర్వతో జయమంగళం బయట కలిపాను నేను అన్నాను కదా ఈ శ్లోకం పట్టుకోకండి మీ ఇష్టం వచ్చిన శ్లోకం పట్టుకోండి మరి ఇది ఏమిటండి ఇది ఏమి గొప్పది మామూలుదే ఇది కూడా నేను చదువుతాను కాబట్టి చెప్పాను అంతే మరి దీన్ని పట్టుకుని వేలాడకండి దీంట్లో ఏమి మహిమ లేదు మిగిలిన వాటిలో లేకుండా పోలేదు మీరు శుక్లాం ప్రధానం చదివినా చాలు ఫలానా శ్లోకం ఫలానా గ్రంథం ఈ పిచ్చి పోవాలండి అసలు అంకెలు అక్షరాలు కాదండి మన జీవితాలను నిర్ణయించేది ఆత్మవిశ్వాసం భగవద్ విశ్వాసం అప్పుడు కథలన్నీ హాయిగా అర్థమవుతాయి నారాయణ మహర్షి ఉదాహరణ సాక్షాత్ విష్ణువు కదా దక్ష దక్షిణ కుమార్తె అయిన దాక్షాయణికి జన్మించారు కదా నరనారాయణులు ఇద్దరు మరి ఆయన ఇలా గోతులు పట్టేవాడు పడతాడు అహం ఎందువల్ల అదృశ్యమే నేను అనుకోవడం వల్ల అదృశ్యంలో నేనున్నాను అనుకోవడం వల్ల నేను చూస్తున్నాను అనుకోవడం వల్ల నేను తపస్సులోనే ఉన్నాను నాకు ఎదురు నాట్యంతో ఏమీ సంబంధం లేదు అని నరనారాయణులు ఎదురు సుఖంగా ఉండేవారు ఊరోజు పుట్టకపోతే పుట్టకపోతే పుట్టి సాధించిన ఘనకార్యాలు ఏం లేవు ఇవిడే ఓ రోజు పుట్టకపోతే ప్రపంచానికి నష్టమే ల
పదహారు వేల మంది పుట్టాల్సి వచ్చింది శ్రీకృష్ణ అవుతారు అల్లరి పాలయ్యింది అప్రతిష్ట పాలయ్యింది ఇప్పటికి జవాబు చెప్పుకోలేడు శ్రీకృష్ణుడు కాదు మేం చెప్పాల్సి వస్తుంది పూర్వజన్మయ్య ఆ కథ అంటే నామరావే నేను ఏదో శ్రీకృష్ణుడు ఏదో చేశాడు అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా అవి ఒక రకంగా ఆయన కర్మే అంటే కర్మాన కానీ ఏదో చెడు అనుకోక అది చేసిన పని ఫలితం అంతే అది ఆ స్పందనలో మన అహం లేకుండా ఉంటే దేంతో మనకి సంబంధం ఉండదు అదే బయట నుంచి మద్దతు రాజకీయాలు అర్థమవుతే బయట నుంచి మద్దతు జీవితం మొత్తానికి బయట నుంచి మద్దతు జీవితం ఎప్పుడు బయట జీవితానికి ఎప్పుడు బయటే ఉంటాం మనం బయట నుంచి మద్దతు అప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి విషయానికి మన మద్దతు ఉందో లేదో చెప్పేస్తాం ఎందుకంటే మన మద్దతు మీద వారు ఆధారపడ్డారు కానీ వారి మద్దతు మీద మనం ఆధారపడం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బయట నుంచి మద్దతు అనేది రాజకీయాల్లో అంత గొప్ప విషయం జీవితానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది రాజకీయాలకు ఎంత ఉపయోగపడుతుందో నాకు తెలియదు కానీ అధికారంలో ఉన్నవాడు వీడిని చూసి కంగారు పడతారు కానీ వీడు అధికారంలో ఉన్నవాడు చూసి కంగారు పడ్డాడు జీవితానికి మనం కంగారు పడకుండా ఉండాలి జీవితమే మనకు భయపడాలి అంటే మనం బయట నుంచి మద్దతు ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా విరమణకి సిద్ధంగా ఉండాలి అది మనఃపరమైన విరమణ దయచేసి అపార్థం చేసుకోవద్దు మరణం కాదు మరణం కాదు మనోవిరమణం మరణం వేరు మనోవిరమణం వేరు మన మనస్సును మనం వెనక్కి లాక్కోవాలి అందుకే ఎలా తెలుస్తుంది చూసేడు దెల్ల మధ్య చూపుల మధ్య అంటే ఒక్క అత్యాధునికమైన ఉదాహరణ చూద్దా అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళందరికీ బాగా అర్థమవుతుంది అపార్ట్మెంట్ కింద స్థలం ఉంటుంది గమనించండి ఓ ఇరవై అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయనుకుంది కలిపి ఓ పెద్ద భవనం కట్టారు కింద ఓ ఐదు వందల గజాల స్థలం ఉంది ఇరవై మందికి ఏం చేస్తారు ఒక్కొక్కరికి పాతి గజాలు వారి పేరు రిజిస్టర్ చేస్తారు ఒక్కసారి ఆ దస్తావేజ్ చూసుకుని తెలుస్తుంది అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాడు ఆ పాతి గజాలకి సరిహద్దులు ఏమి రాశారో చూడండి మరి స్థలం ఎక్కడైనా ఉంటే తూర్పుని ఇది తూర్పున ఎల్లయ్యా పశ్చిమాన పొల్లయ్యా ఉత్తరాన ఏమో ఎదురు ఎవరిదో ఎవరిదో తెలియని అనామత భూమి దక్షిణాన చెరువు రాశారా లేదా అపార్ట్మెంట్ కింద భూమిని ఐదు వందల గజాల స్థలం ఉంటే ఇరవై మందికి పాతిక గజాలు పాతిక గజాలు పాతిక గజాలు చొప్పున వారి తండ్రి పేరు కూడా రాసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన చోట సరిహద్దులు ఎందుకు రాయరు అందుకంటే ఇరవై మందికి ఇక్కడ ఇరవై ఐదు చొప్పున ఐదు వందల గజాలు విభజించారు కానీ ఎవరిది ఏదో తేల్చలేం అందరిది కలిపితేనే అది ఎక్కడ పనిచేస్తుంది ఇంతకీ మరి ఆ స్థలం మన పేరు రాశారు కదా మన నాన్నగారి పేరు కూడా రాశారు కదా దా దాని మీద హక్కు లేకపోతే మనకి అపార్ట్మెంట్ మీద హక్కు లేదు కదా కేవలం అపార్ట్మెంట్ హక్కు సరిపోదు కదా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు స్థలం దస్తావేజు వేరే అపార్ట్మెంట్ దస్తావేజు వేరే రెండు ఉంటాయి కదా మామూలు ఇంటి వాడి దగ్గర అన్ని ఉండవు స్థలం ఇల్లు రెండు అయినప్పుడు రెండు ఎందుకు ఆ ఇంట్లో ఇల్లు కట్టుకున్నాడంటే ఆయనదే అది మరి ఇంట్లో ఇరవై మంది కట్టుకోవడం వల్ల ఎవరిదో తేలాలి కాబట్టి ఇరవై మందికి కింద ఉన్న స్థలాన్ని పెంచారు ఎందుకే కింద ఉన్న స్థలం మన పేరు మీద ఉంది అది ఉన్నట్టా లేనట్ట కాగితాల మీద ఉన్నట్టు వాస్తవంగా లేనట్టు మిత్రమా అదే ప్రపంచం వ్యావహారికంగా సత్యం పారమార్థికంగా సత్యం శంకరాచార్య అబద్ధం చెప్పరు వేదం అబద్ధం చెప్పదు బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య అదే దృశ్యరహిత అయ్యే నమ అంటే దీని నుంచి ఎప్పుడు బయటపడతాం మనం ఎలా తెలుస్తుంది నిన్ను నీవుగా చూసేడిదాక ఈ జగతి చూసేట దెల్ల వృధా 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 ఇంతకీ ఈ శరీరం ఏమిటి మనస్సు ఏమిటి బుద్ధి ఏమిటి ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి ఇవన్నీ మేము కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నప్పుడు ఎందుకు లేవు కలగన్నప్పుడు నేను వేరే చోట ఎందుకు ఉంటున్నాను అవన్నీ నాకు నిజమని ఎందుకు అనిపిస్తున్నాయి నాకు అవన్నీ నిజమనిపిస్తుంటే వేరే శరీరం నేను ధరించుకోవడా ఈ ఆరడుగుల మూడం కూడా అలా కరి కళేబరం ఎక్కడెందుకు ఉంది ఇది ఊపిరి ఎందుకు తీస్తుంది ఇందులో ఊపిరి తీస్తున్నవాడెవడు ఆ పైన కళలో ఉంటున్నవాడు ఎవడు రెండు శరీరాలు నాకు నాకు తెలియకుండా నేనే ధరించేసానే ఆ మాటకు వస్తే కళ్ళో శరీరాలన్నీ కూడా నేనే ధరించేసానే మరి నేను నేను చూస్తున్న జీవితం కళలాగే మిథ్య కాదా నేను కళలో కళలో ఉన్న పది శరీరాలు చెట్లవి పొట్లవి అన్నీ చరాచర జీవరాశుల శరీరాలన్నీ నేనే ధరించి నేను ఒక ఆట కల్పించుకుని కళలో భ్రమపడి కిందపడి మీదపడి సుఖపడి దుఃఖపడి ఒక అరగంటలో బయటకు వచ్చి బేరమండం నిజమైనప్పుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి క్షీరసాగరంలో క్షీణించి ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ కంటున్నాడు ఒక కళగా ఇదంతా ఆయన కేళిలోల విలస దృగ్జాల సంభూత నానా కంజాత భవాండ కుంభకుడు ఆయన ఆయన చూపుల నుంచి సరదాగా పుట్టినటువంటి కళ మాత్రమే బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య అని అర్థమైపోలేదా భాగవత భారత రామాయణాలన్నీ వేదంతో సహా వచ్చి మనకు అవగతం అయిపోలేదా కరత రామలకం అయిపోలేదా అడవిలో ఉన్న ఉసిరికే చేతిలో పెట్టి సముద్రం నుంచి ఉప్పు తెచ్చి ఎవరైనా చేతిలో పెడితే రెండు ఆ మండానికి ఏమైనా శ్రమ కావాలా ముహూర్తం కావాలా మనకి జిడ్డు వదిలించుకోవడం ఇష్టం లేదు ఈ జిడ్డు వదిలించడానికే జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు పుట్టారు ఇంటి పేరు పెట్టుకుని ఆయన జిడ్డు వదిలించే కృష్ణమూర్తి మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే పురాణ కథలన్నీ జిడ్డు అంటిస్తాయి ఆయన వదిలిస్తాడు అంచేది నేను మొహమ
అలాగే కృష్ణమూర్తి గారి సాహిత్యం కేవలం చదివిన అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడ ఏ కథ చెప్పడు ఆయనతో ఓ పెద్ద పేచి ఒక్క కథ చెప్పడు ఒక్క దేవుడి పేరు చెప్పడు ఓ పురాణం వండు వేదం వండు శాస్త్రం వండు మొత్తం తీసేస్తాడు కానీ చెప్పింది అదే ఆ తత్వాన్ని ఇక్కడ అనుభవించుకోవాలి అంచేది ముందు పురాణాలు చదవాలి మళ్ళీ ఎప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారి పుస్తకాలు చదవాలి ఇలం రాజు లక్ష్మీప్రసాద్ గారు చాలా సరళమైన భాషలు రాశారు చదవాలి నిసర్గదత్త మహారాజ్ చదవాలి రమణ మహర్షి చదవాలి అప్పుడు మళ్ళీ పురాణ కథలు చదవాలి ఒక్కో దానికి ఈ తత్వాన్ని అనుభవించుకుంటూ హాయిగా ఉంటుంది ఇంత సమయం ఎక్కడ ఉంటుంది రిటైర్ అయిన వాళ్ళకైనా ఉంది కదా చదవండి మళ్ళీ ఊరికే ఉద్యోగాలు సద్యోగాలు ఎందుకు పని లేక అసెమ్మ బోసమ్మ ఎందుకు ఇవి చదవండి తెలుస్తుంది వృధా 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 అని మూడు సార్లు ఎందుకన్నాడు ఇక్కడ కవి అంటే సత్వగుణం వృధా సాత్విక గుణం వృధా సాత్విక అహంకారం రాజస అహంకారం తామస అహంకారం ఈ మూడు తప్పితే ఏమీ లేదయ్యా వృధా 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 నేనెవరు 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 అని ఆలోచిస్తే ఈ కలలో కొంటున్నటువంటి జీవరాశుల శరీరాలన్నీ ధరించినటువంటి జీవుడు తానే ఇవన్నీ అని గ్రహించినట్టుగానే ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సమస్త చరాచర జీవరాశుల శరీరాలన్నీ ధరించిన దేవుడు తానే ఈ విశ్వమని గ్రహిస్తాడు అదే విశ్వం విష్ణుకు అప్పుడు గ్రహించగలిగితే జీవుడికి దేవుడికి కూడా తేడా ఉండదు జీవో దేవ సనాతన దేహో దేవాలయ ప్రోక్త జీవో దేవ సనాతన చేజేది అజ్ఞాన నిర్మాయం ఎంత బాగా చెప్పారు శంకరాచార్య శోకం భావి అని పూజ చేయొద్దు ఇది ఎందుకు మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనమే దేవుడు అనే విషయాన్ని అంటే అజ్ఞాన నిర్మాల్యం మనం శివాలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు శివాలయం మీద నిన్నటి పూజా ద్రవ్యాలు మారేడాకులు ఏవో పువ్వులు బెల్లం మొక్కలు ఏవో ఏవో రకరకాలుగా ఉన్నాయనుకోండి మొత్తం దేవుడు కనపడ్డావు అవన్నీ తొలగిస్తే కానీ కనపడ్డు నిర్మాల్యం అంటే అర్థం ఏమిటి నిన్నటి పూజా ద్రవ్యాలు అంతేగా మన జీవితంలో నిర్మాల్యం అంటే నిన్నటి జ్ఞాపకాలు నిన్నటి జ్ఞాపకాలు మన్నటి జ్ఞాపకాలు వదిలేస్తే తప్ప అంతరాత్మ కనపడదమ్మా ఏం చేసి ఉపయోగం లేదు ఇక్కడ అవన్నీ అలాగే పెట్టుకుని ఏనాటి కర్మ ఏనాటి కర్మ అనుకుంటుంటే కర్మ అనుభవించడమే అసలు నాకు కర్మ ఏమిటి నేనెవరిని శివోహం 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 అని సమస్త వేదాలు చెబుతుంటే అదే శోకం భావి అని పూజ చేయద్దు అందుకనే అభ్యాసం ఒండిగానైనా బండగానైనా సోహం 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 అని చెయ్యాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది తిరగేస్తే సోహం 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 సో హంస అయింది హంస హంస జవిద్మహే పరమ హంస జిధేమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ ఒక్క ఆచూపు కనుక మనం సంపూర్ణ సంపాదించగలిగితే ఇంకా లోకంలో చూసేది ఏమీ లేదు సమస్తమయ్యేది ఇది దృశ్య రహిత ఏ నమక అంటే దృశ్యం నుంచి మనం వేరుపడి ఉండగలగాలి ఇప్పుడు ఆరు వందల యాభై ఒకటో నాము విజ్ఞాత్రి అయి నమక అన్నీ తెలుసుకుంటున్నటువంటి ఆ లలితాదేవికి నమస్కారం ప్రపంచంలో విషయాలన్నీ ఆవిడికి తెలుస్తాయి ఎలాగా మొత్తం జీవరాశుల శరీరాల రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకుంటుంది మనకి విషయాలన్నీ ఎలా తెలుస్తున్నాయి ఇంద్రియాల ద్వారానే కదా కంటి ద్వారా కొన్ని చూస్తున్నాం చెవి ద్వారా కొన్ని వింటున్నాం ముక్కు ద్వారా కొన్ని వాసన చూస్తున్నాం నాలుక ద్వారా కొన్ని రుచి చూస్తున్నాం చర్మం ద్వారా కొన్ని స్పృశిస్తున్నాం ఈ పంచేంద్రియాలు పంచజ్ఞానేంద్రియాలు లేకపోతే మనకి లోకంలో విషయాలు తెలుస్తాయా అలాగే అమ్మవారికి ఈ విశ్వం రూపంలో ఇంద్ విశ్వాన్ని అంతటినీ ఆవిడ పంచభూతాల రూపంలో తెలుసుకుంటుంది పృథ్వీ తేజో వాయుర ఆకాశాల ద్వారా సూర్య చంద్రుల ద్వారా ఈ ఇంద్రియాలంటే ఆవిడ ఇంద్రియాలంటే అవే అంచేది ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకుంటుంది అంచేది ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోవడంలో వచ్చే ప్రమాదం ఏమిటి ప్రమాదం ఏమిటి ఒకటి ప్రయోజనం రెండు ప్రమాదం కూడా ఉంది శంకరాచార్య శివానంద హరిలో చెప్తారా ఆ ప్రమాదం ఏమిటో ప్రమోదం ఏమిటో గాంభీర్యం పరిఖాపదం ఘన ధృతి ప్రాకార ఉద్యత్ గుణస్తోమశ్చాప్త బలం ఘన ఇంద్రియ చయో ద్వారాని దేహస్థిత విద్యావస్తు సమృద్ధి ఇత్యఖిల సామగ్రి సమేతే సదా దుర్గాతి ప్రియ దేవ మామక మనో దుర్గే నివాసం కురు ఇందులో ఒక మాట అంటారు ఆయన మన నా మనస్సు దుర్గం లాంటిదే నీకు దుర్గాతి ప్రియుడు కదా అంటారు ఆయన విచిత్రంగా ఆవిడ దుర్గాదేవి అంటే ఇష్టం కదా ఇంకో సమాసం దుర్గాతి ప్రియ అంటే దుర్గా ఆకారాంతం అయితే కోట అంటే ఇష్టం కదా అని దుర్గా ఆకారాంతం అయితే అమ్మవారి పేరు అందుకే నువ్వు దుర్గాతి ప్రియుడు దుర్గా ప్రియుడు అనలేదు అప్పుడు రెండు అర్థాలు రావు సమాసానికి సంధికి అవకాశం అనేది విడదీయడానికి దుర్గా అతి ప్రియ అని ఆకారం చేస్తే ఆ సంధికి అవకాశం ఉంది అప్పుడు రెండు అర్థాలు వస్తాయి అంత గొప్పవాడు శంకరాచార్య నువ్వు దుర్గాతి ప్రియుడు కదయ్యా నా మనస్సులో నివాసం పెట్టుకోవయ్యా అని చూడ ఇంద్రియాల గురించి ఏం చెప్పాడయ్యా ఇరవై మూడున్నర గంటల్లో ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు ఇంద్రియాలని మౌనంగా అట్టిపెట్టబడి